വാ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വളരെ വേദനയോടുകൂടെ എന്റെ ദിവസങ്ങളോളം ഞാൻ കരഞ്ഞുപോയ ദിവസങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഇനി കുട്ടും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത എന്റെ ഫലം കൈ പോലെ എന്റെ എല്ലാ വിഷയത്തും ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലായി എന്റെ കൂടെ നിന്നവരാണ് പ്രിയപ്പെട്ട വാരിത്ത കാഫി ഇങ്ങനെ ഒരു ഉസ്താദിനെ എന്തും ഇഹ്ലാസോടുകൂടെ ഇത്തരൊരു ഇഹ്ലാസ് കാണാം ഞാനൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ വല്ലാത്ത ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലായി എന്റെ കൂടെയായിട്ട് അദ്ദേഹം മഴതിൽ ധ്വാനം ചെയ്യുമ്പോ എട്ട് കൊല്ലം മഴതിൽ പഠിച്ചു പിന്നീട് പതിനാല് കൊല്ലം മഴതിൽ ജോലി ചെയ്തു ആ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടായിരം രൂപയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ശമ്പളം ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാറു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ശമ്പള വർധനം ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ശമ്പളം വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഒരാൾക്ക് മാത്രം ശമ്പളം വർദ്ധിപ്പിച്ചില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് മനസ്സിൽ വിഷമം ഉണ്ടാവൂലേ എന്താ എനിക്ക് മാത്രം പൈസക്ക് ബൂതില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് എന്താ ഇപ്പോൾ റെസ്ക് കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും ഒരാൾക്ക് മാത്രം റെസ്ക് കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ റെസ്കിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല ചായനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല അവഗണന സഹിക്കോ അങ്ങനെ ഞാൻ നാലഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ആ ശമ്പള പരിഷ്കരണ ബില്ല് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും നോക്കുന്ന കൂട്ടിൽ വാരി കാഫിന്റെ ശമ്പളം രണ്ടായിരം അതേ സ്ഥാനത്ത് കൂടെ ഉള്ള ശമ്പളമൊക്കെ ആറായിരം ഏഴായിരം എന്തായിട്ടുണ്ട് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒറ്റ ഇന്നാലില്ലാ എന്തൊരു കൊടും ക്രൂരതയാണ് റബ്ബെ എന്റെ മനസ്സങ്ങ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പോയി ഉടനെ ഞാൻ വിളിപ്പിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ഹബീബെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് തെമ്പി ഹാക്കി കൂടായിരുന്നു അല്ല ആരെ കൊണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് ഇഷാറ താക്കി കൂടായിരുന്നു കാര്യ അഞ്ച് കാശ് വരുമാനം കിട്ടുന്നതല്ല ഉസ്താദ് ഞാൻ ഉസ്താദിന്റെ ശമ്പളം ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടല്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വധു ഉദ്ദേശിച്ച് മാത്രമാണ് ഇവിടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആ നിമിഷം തന്നെ മുൻകാല പ്രാപ്യം ൂടെ എല്ലാ ശമ്പളം കൊടുത്തു തീർത്ത് അത് വേറെ വർത്താൻ പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഒരു ആഗ്രഹിക്കാതെ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച മഴതിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോ അവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫീസ് മൂന്ന് മാസത്തെ ഫീസ് വരാനുള്ള മാസത്തെ ഫീസ് കൂടി അടിച്ചുകൊണ്ടാ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഏറ്റവും അവസാനം സംസാരിക്കുന്ന വാക്ക് യൂണിറ്റ് സമ്മേളനത്തെ കുറിച്ചാണ് എസ് വി എസ് സമ്മേളനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് എസ് വി നാട്ടു മഹല്ലത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റാണ് അവിടുത്തെ എസ് വി എസ് സോണിന്റെ ലീഡറാണ് എസ് എഫിന്റെ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഒരു ഡിവിഷൻ അവാർഡ് വാങ്ങിയെങ്കിൽ എന്ന സമയത്ത് സംഘടനാ പ്രവർത്തകനാണ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകനാണ് കിതാബിൽ നല്ല തഹ്തീക്കാണ് എല്ലാ പുനൂനുകളും നല്ല കഴിവ് എല്ലാം കൂടി ഒത്തൊരു യുവ പണ്ഡിതൻ അലങ്കരീയമായ സ്വർഗമാക്കടെ എന്നാ സ്വലാത്ത് ദിക്കര് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആദ്യാന്തം അവിടെ സ്റ്റേജിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ചുമതല ഞാൻ ഒന്നും അറിയേണ്ടി വരാറില്ല എല്ലാം ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ചയല്ലേ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച നിങ്ങൾ മയ്യ സംസ്കരിക്കാൻ മഹാനായ സുൽത്താൻ ഉലമ കാന്തോരം മുസ്താദി വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോ യുഎയിലാണ് പത്താം തീയതി വരുള്ളൂ ഈ പരിപാടിക്ക് വരാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചാൽ ഉടനെ ഉസ്താദ് പ്രോഗ്രാം മുഴുവൻ ക്യാൻസൽ ആക്കിയിട്ട് നേരെ നാട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് വന്നു മഹാനായ റൈസ് ഉലമ നമ്മുടെ നേതൃത്വം ഉലമാക്കൾ മുഴുവനും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ആ കുടുംബത്തെ നാല് പാവപ്പെട്ട യത്തീമക്കള് വിധവയായ ഭാര്യ വിധവയായ ഉമ്മ ഞാൻ ആ വിഷയം പിറ്റേന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് പത്ത് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ കാരണം വാരിഫി ജന മനസ്സുകളിൽ നേടിയ സ്വാധീനാണ് കാരണം ജനങ്ങൾക്കറിയാം ദുന്യാവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചവരല്ല ദുന്യാവ് ആഗ്രഹിച്ചവരല്ല നിങ്ങളൊക്കെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരങ്ങളും നിങ്ങൾ ദ്വാഹകളും നിങ്ങൾ നടത്തി ആഹ്രം വിളിച്ച മകാൻ കബർ സ്വർഗമാകാൻ അവരിനെ സ്വർഗമാക്കണേ അള്ളാ വിശാലമാക്കണേ അള്ളാ അവർ ഞങ്ങൾ ഈ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടേ അള്ളാ അവസാനം